வணக்கம் நண்பர்களே ஐ எம் டாக்டர் கார்த்திக் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பிசிக்ஸ் எம் ஜிரோ காலேஜ் மதுரை என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த வீடியோலையும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போற ஒரு சில வீடியோஸ்லையும் மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதை சால்வ் பண்றது எப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதான் நம்ம பார்க்கற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் ரீட் பண்றேன் த ஃபர்ஸ்ட் லைன் இந்த பியூர் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் H1 30, 35 தேர்ட்டி ஃபைவ் சிஎல் அப்பியர்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் கேல்குலேட் த பவுண்ட் லென்த் ஆஃப் த மாலிக்யூல் கிவன் அட்டாமிக் மாசஸ் ஆஃப் ஹெச் அண்ட் சிஎல் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் குளோரைட் மாலிக்யூல் ஹெச் ஒன் சிஎல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த ஹெச் ஒன் சிஎல் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற அந்த நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாலிக்யூலோட ஹைட்ரஜனோட மாஸ் நம்பர் ஒன் குளோரினோட மாஸ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத குறிக்குது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஹெச்சிஎல் மாலிக்யூலோட ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் எடுக்கு எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸில் கிடச்சிருக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஹெச்சிஎலோட பாண்ட் லென்த்தை கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டேட்டா ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரினோட அந்த அட்டாமிக் மாசஸ் இதை வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸில் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம இந்த மாலிக்யூலோட பாண்ட் லென்த்தை நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஐ ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் இதில் ஐங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஹெச்சிஎல் மாலிக்யூலோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா மியூங்கிறது ரெடியூஸ்டு மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச்சிஎல் மாலிக்யூலோடது ஆறுங்கிறது பாண்ட் லென்த் இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ல கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இந்த பாண்ட் லென்த் வேணும் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ பை மியூ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை மியூ ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளம்ல கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பாண்ட் லென்த் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாண்ட் லென்த் கேல்குலேட் பண்றதுக்கு ஐ ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் ஸ்கொயர் அதுல வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ பை மியூ ஆறுங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை மியூ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல எனக்கு கொடுத்துருக்கிற டேட்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் மாசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அட்டாமிக் மாசஸ் வச்சுக்கிட்டு நான் இந்த ரெடியூஸ்ட் மாஸ் மியூவை வந்து என்னால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஆனா அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ஐ வந்து அவங்க டைரக்டா கொடுக்கல இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா ஐ வந்து கேல்குலேட் பண்றது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபார்முலா வந்து பி ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் ஐ இன்டு சி இதுல ஹெச்ங்கிறது பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஐங்கிறது தான் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா சிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பைங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப இந்த ஃபார்முலால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஐ ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் இன்டு டி இன்டு சி ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா என்னங்கிறத நம்மளால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாவை கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ரெடியூஸ்ட் மாசம் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாவை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே தேவைப்படுற எல்லா சப்ஸ்டியூஷன்ஸையும் நான் பண்ணணும் ஸோ எல்லா சப்ஸ்டியூஷன்ஸையும் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன டேட்டா நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி என்னங்கிற அந்த டேட்டா வந்து நம்ம கிட்ட இல்லை இந்த பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் இந்த பியூர் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் கிடைக்கிற பொசிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டூ பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் இருக்கு ஸோ பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டிவைட் பை டூ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸோ ப்ராப்ளம்ல அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் இந்த பியூர் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் லைன் கிடைக்கிற பொசிஷன் வ
இங்க வந்து ஏன் மைனஸ் டுவெண்டி செவன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு பி வேல்யூ வந்து சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ்ல கிடைச்சிருக்கு சோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல வர்றது அப்படின்னால சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ்ங்கிறது சென்டிமீட்டர் வந்து சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல இருக்கு சோ அதனால இந்த பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்டையும் நான் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல எழுதிக்கிறேன் அப்படி எழுதுனா தான் எனக்கு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்குங்கிறதுனால எயிட் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்டு பி பியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இன்டு சி சிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இங்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட்ல எழுதணும் அப்ப த்ரீ இன்டு டென் பவர் டென் சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் மீட்டர் பெர் செகண்ட்ல வந்து டென் பவர் எயிட்ன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இங்க நமக்கு சென்டிமீட்டர்ல போறதுனால இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு சோ ஐ ஈக்குவல் டூ இதெல்லாம் நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி கிடைக்கும் இது வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாவோட வேல்யூ இப்போ நான் ஏற்கனவே வந்து அந்த பாண்ட் லென்த் கேல்குலேட் பண்ற ஃபார்முலா எழுதும் போது ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை மியூ எழுதியிருந்தேன் இதுல ஐ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மியூங்கிற அந்த ரெடியூஸ்ட் மாசம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மியூவோட ஃபார்முலா எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அதாவது எம் ஒன் எம் டூங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த டயட்டாமிக் மாலிகுல் ஹைட்ரஜன் குளோரைடோட அந்த ரெண்டு மாசையும் நம்ம எழுதணும் இங்க நமக்கு மாஸ் வந்து எப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா டைரக்டா வந்து அவங்க கிராம்ஸ்லயோ கிலோகிராம்லயோ கொடுக்கல அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்படி அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜனோட அந்த மாஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் சோ அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிராம்ல வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும் கிராம்ல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நான் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் சோ இதுதான் எம் ஒன் அதாவது அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸ் நீங்க கிராம்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இந்த நம்பரால நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணணும் கேஜில பண்ணணும் அப்படின்னா இது டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மாறிடும் சோ இப்போ எம் ஒன்னுக்கு இந்த மாதிரி எம் டூ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்டி ஃபோர் கிராம் டிவைடட் பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ சோ எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் இப்போ இதுல மேல வந்து இந்த டேர்ம் வந்து ஸ்கொயர்டா இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ங்கிறது ஸ்கொயர்டா இருக்கு கீழே வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னா Into 1.66 into 10 power minus 24 gram. அப்படின்னு இந்த ஸ்கொயர்டையும் கீழே இருக்கிற இந்த ஒரு டேமையும் நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டா உங்களுக்கு வந்து மியூ வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த டேமை நீங்க அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர்ட்ல இருக்கு இங்க கீழே அதே டேம் இருக்கு ஸோ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டர் மட்டும் நியூமரேட்டர்ல வரும் இதை வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெடியூஸ்ட் மாஸ் என்னங்கிறத நீங்க கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு மியூவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்டி ஃபோர் கிராம் அப்படின்னு சொல்லி மியூவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்குது இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த பாண்ட் லென்த்தை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை மியூ ஐயோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணிருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் போட்டுக்கோங்க யூனிட்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பை மியூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ செவன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஸோ இதை வந்து நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண போறீங்க இதை வந்து நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் இதை வந்து மீட்டரா
மாலிக்யூலோட பாண்ட் லெந்த் கேட்டிருந்தாங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல எதை வச்சு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த ஹைட்ரஜன் குளோரைடோட ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன் எங்க கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாவை கொடுத்திருந்தாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் எங்க கிடைக்குதுன்னு சொல்லும் போது நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா டூ பி ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற போட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் கிடைக்கிற அந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம போட்டுட்டு பி என்னங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணிடணும் பி என்னங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க பி ஈக்குவல் டு ஹெச் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் ஐசி அந்த ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஐய வந்து நீங்க கேல்குலேட் பண்ணணும் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஐய கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வச்சுக்கிட்டு ஐ ஈக்குவல் டு மியூ ஆர் ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலால ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஐ பை மியூ இதுல ஆறுங்கிறது தான் பாண்ட் லெந்த் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ பை மியூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது சோ அந்த ஐ வந்து நீங்க கேல்குலேட் பண்ணதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் மியூ வந்து ரெடியூஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் அது கேல்குலேட் பண்றதுக்கு எம் ஒன் எம் டூ பை எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் இங்க நமக்கு ப்ராப்ளம்ல மாஸ் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை கிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெடியூஸ்ட் மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஃபார்முலால நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பாண்ட் லென்த் என்னங்கிறது கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்டில் நீங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனை டேப் பண்ணீங்கன்னா நான் இன் ஃபியூச்சர் ரிலீஸ் பண்ற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்னோட அடுத்த வீடியோல மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து அதை சால்வ் பண்றது எப்படிங்கிறத நான் சொல்றே